আমি এখন টলিউডের মানে খুবই বিখ্যাত অভিনেত্রী সৈনী সরকারের সঙ্গে যুক্ত সিরিয়াল আর্টিস্টদের সাথে প্রচুর কাজ করি তো সৈনীদির বিয়েতে আমি সৈনীদিকে প্রত্যেকটা দিন মেক আপ করেছি তোমার কাছে বিয়ে মানে কি মেক আপটা আমি প্রথমে প্রফেশন হিসেবে বেছে নেওয়ার কথা ভাবিনি পর্চাটা তাও অ্যাপ্রক্স কীরকম হতে পারে হ্যালো ওয়েলকাম টু সান্দার ফ্যামিলি আজকে সান্দার মিটে আমাদের সাথে কিন্তু আড্ডা দিতে এসেছে একজন প্রফেশনাল মেকআপ আর্টিস্ট সে কিন্তু অনেক সেলিব্রিটিদের সঙ্গেও কাজ করে এসেছে তো চলো তার সাথে আলাপ করে নি হ্যালো হাই আমি সৌরভ দাস প্রফেশনাল মেকআপ আর্টিস্ট আমি থাকি টলিং এর জানিকুটি বেসিক্যালি আমি হাওড়াতে থাকতাম মানে আমার বাড়ি মানে হোম টাউন আমার হাওড়ায় মানে আমার মা বাবা ওখানে থাকে বাট আমি প্রফেশনের জন্য এখানে ছোটবেলা থেকে দিদিদের সব বিয়ে হয়ে গেছে আমার ঠাকুমার সাথে খুব মানে ক্লোজ ছিলাম কিন্তু টু থাউজেন্ড নাইনটিনে আমরা ঠাকুমাকে আমি হারাই ঠাকুমার জন্য আমাকে রেগুলার বেসিস ওখানে যেতে হতো কাজের চাপ থাকলেও কিন্তু হারানোর পর থেকে আমি একটু যাওয়া এখন আমি করে দিয়েছি শুটিংয়ে যেহেতু প্রেশার থাকে খুব একটা যাওয়া হয় না কিন্তু যেহেতু বাবা মা আছে আমাকে যেতেই হবে তো কাজের মাধ্যমে মানে ফাঁক পেলেই বা কোনো রকম কাজের চাপ প্রেশার না থাকলে যাই বাট থাকা খুব একটা বেশি হয় না সিরিয়ালের ব্যাপারে তো অবশ্যই জানব কিন্তু তার আগে একটা নিয়ে নেবো একটা ছোট্ট ব্রেক তোমরা অনেকেই জানো শ্রিয়া জুয়েলারি আমার নিজস্ব ব্র্যান্ড শ্রিয়া জুয়েলারির ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম পেজটা কিন্তু অবশ্যই ফলো করে নিও সেখানে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর ইয়াররিং সেট নো স্পিন ব্যাঙ্গেলস রয়েছে আর এরকমই আরও সুন্দর সুন্দর জুয়েলারি তোমরা শপিং করতে পারবে সেখান থেকে তুমি মেকআপটাকেই কেন প্রফেশন হিসাবে বেছে নিয়েছো মেকআপটাকে আমি প্রথমে প্রফেশন হিসাবে বেছে নেওয়ার কথা ভাবিনি মানে হঠাৎ করে এসে যাওয়া মানে আমি অ্যাকচুয়ালি কমার্স ব্যাঙ্ক ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট তো আমি ভেবেছিলাম যে মোট আইটি সেক্টরে তো জব টপ করবি আমি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম অনেক কোম্পানিতে কিছু বছর আগে ডান্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তো যেটা হয় ডেফিনেট ডান্সের সঙ্গে যুক্ত হলে মেকআপের একটা আইডিয়া সবার থাকে তো সেখান থেকে টুকটাক হয় না পাড়ার মধ্যে কেন ব্রাইডার সারাতে বলতে গিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছি যেহেতু মেকআপের একটা নলেজ ছিল তো আস্তে আস্তে তারপরে একটা আমার একটা মেকআপ আর্টিস্ট ফ্রেন্ড ছিল যেটা আমি বললাম যে কলকাতাতে উনিও খুব নামি মেকআপ আর্টিস্ট তো ও আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড তো ওর সঙ্গে আমি শুটিংয়ে শুটিং দেখতে যেতাম ও আমাকে নিয়ে যেত হয় না ওখান থেকে একটা একটা ইন্সপায়ার্ড হয় তারপর ওখান থেকে কাজ করতে করতে ওর সঙ্গে আমি অ্যাসিস্ট করতাম তারপর আস্তে আস্তেই প্রফেশনে আসা কিন্তু আমার এটা আমি ভগবানের কাছে গ্রেটফুল যে আমার খুব তাড়াতাড়ি একটা গ্রো হয়েছে ইভেন আমি কলকাতার খুব নামি দামি সেলিব্রিটিদের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছি তাদের থ্রু দিয়ে একটা আমার একটা ফ্রেম তৈরি হওয়া ইন্ডাস্ট্রিতে আস্তে আস্তে কাজের চাহিদা বাড়তে থাকে পপুলারিটি বাড়তে থাকে সেখান থেকে এই প্রফেশনটাকে আমি পুরোপুরি ইনভলভ হয়ে গেছি তুমি এই প্রফেশনে মোটামুটি কত বছর ধরে আছো আমি আমার পরিচিতি অ্যাকচুয়ালি হয়েছে লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স ধরে বাট আমি আছি লাস্ট এইট ইয়ার্স তোমার জার্নিতে ফার্স্ট কার ওপরে মেকআপ ট্রাই করেছিলে তুমি তো আমি অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট করেছিলাম তুমি ফ্যাশন বল থেকে মানে তো তখন মডেলদের মানে কোনো সেলিব্রিটি তো প্রথমে এসে আমার কাছে মেকআপ করে ফেলবে না কারণ সেলিব্রিটিদের একটা মেকআপে সেই তোমাকে সেই জায়গায় পৌঁছাতে হবে কোনো একটা নামি সেলিব্রিটি তোমার কাছে প্রথমে এসে মেকআপ করবে না কারণ তখন আমার কেরিয়ারের স্টার্টিং তখন মেকআপের আমার সেইভাবে সেই নলেজটাও নেই আস্তে আস্তে আমি এক্সপিরিয়েন্স গেইন করছি তখন হয় যারা ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডে যুক্ত হয়েছি ধীরে ধীরে মডেলদের উপরই মেকআপ ট্রাই করছি করতে করতে একটা প্রফেশনের সঙ্গে একটা কাজ একটা কোনো ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরে একজন আমার কাজ দেখার পরে আমাকে আরেকজন কেউ কন্ট্যাক্ট করলো এইভাবে যে নেটওয়ার্কিং চেনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে আমার কাজে পপুলারিটি মানে হয় মানে আমাকে নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে আমার আস্তে আস্তে লোকের সঙ্গে কন্ট্যাক্টস বাড়ে কারণ আমাদের প্রফেশন হচ্ছে মেনলি কন্ট্যাক্টস কন্ট্যাক্টস যত থাকবে তত মানে কাজের চাহিদা বাড়বে তো তুমি এখন কোন কোন সেলিব্রিটিদের সাথে কাজ করছো আমি এখন টলিউডের মানে খুবই বিখ্যাত অভিনেত্রী সৈনী সরকারের সঙ্গে যুক্ত মানে উনি আমার দিদির মতো মানে আমাদের দিদি ভাইয়ের সম্পর্ক মানে খুবই ভালোবাসেন সৈনীদি আমাকে তো সৈনীদির সঙ্গে আমি লাস্ট থ্রি অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স মানে আমরা কাজ করছি খুবই ভালোবাসে আমাকে তা আমি আমার নিজের দিদির মতো আমি সৈনীদিকে ভালোবাসি এছাড়া তো আমি কলকাতার অনেক আর্টিস্টদের সঙ্গে কাজ করছি মানে সিরিয়াল আর্টিস্টদের সাথে প্রচুর কাজ করি তো মানে বেশিরভাগ আর্টিস্টদের সাথে আমাদের কাজ হয়ে যায় সেটা কোনো ম্যাগাজিনের থ্রু কোনো নিউজ চ্যানেলের থ্রু যেহেতু দুর্গা পুজোর টাইমে আমাদের প্রচুর নিউজ চ্যানেল থেকেও কল আসে তো ওখানে আমাদের প্রচুর সেলিব্রিটিদের সঙ্গে কাজ হয় মান্থলি বেসিস যে ম্যাগাজিনগুলো শুরু হয় সেখানে আমাদের প্রচুর সেলিব্রিটিদের সঙ্গে রেগুলার
প্রত্যেকটা দিন মেক আপ করেছি মানে হালদি থেকে শুরু করে সৈনিক যে মানে ভাত কাপড়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল সৈনিকদের বিয়ের মেক আপ তো আমার কাছে এটা খুব একটা বড় পাও না মানে তার স্পেশাল ডেতে তিনি আমাকে চুজ করেছে এবং সৈনিকদি আমার কাছে এভরিডে মেক আপ করেছে তো এটা আমার কাছে খুবই একটা বড় গ্রেট কুশ হৈনিদির কাছে এবং ভগবানের কাছে মানে একটা তার স্পেশাল ডেতে তাকে আমি সাজাতে পেরেছি অনেক বছর ধরে কাজ করছি অনেক মেক আপ করেছি অনেকজনকে মেক আপ করেছি সৈনিদিকেও সাড়ে তিন বছর ধরে টানা মেক আপ করছি কিন্তু তাও একটা প্যালপিটিশান কোথাও হলো সামহাও কাজ করছিল বিয়ের দিন যখন মেক আপ বিয়ে স্টার্ট হয় কিন্তু যখন বিয়ের মেক আপ কমপ্লিট হয় কমপ্লিট হওয়ার পরে এত কমপ্লিমেন্ট পেয়েছি এত মেসেজেস পেয়েছি ইভেন সোহিনীদি যেভাবে আমাকে মানে আমার কাজে প্লিজড বা প্রত্যেকে যেভাবে আমাকে অ্যাপ মানে কাজটা নিয়ে এতটাই সবাই ভালো বলেছে তো এটাতে আমি খুবই মানে মানে আন মানে খুবই স্যাটিসফাইড মানে কাজটা করার পরে ফিল্ম জগতে উনি অনেক বড় বড় মেক কাজ করেন কিন্তু তার স্পেশাল ডেতে উনি আমাকে যে চুজ করেছে তার কাছে আমার কাছে বড় পাও যারা মেক আপ আর্টিস্ট হতে চায় তাদের আগে থেকে কি কি নলেজ থাকলে খুব ভালো হবে যারা মেক আপ আর্টিস্ট হতে চাইছে বা কেউ কোর্স করতে চাইছে বা এই প্রফেশনে আসতে চাইছে মেক আপ প্রফেশনে তো আমার মনে হয় তাদের একটা বেসিক সেন্স থাকা তো ডেফিনেটলি দরকার হুম কারণ তুমি যখন যেই কাজের সঙ্গে ইনভলভ হতে চাইছো সেই কাজের প্রতি তোমার যদি সেই একটা ন্যাক না থাকে একটা ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং না থাকে শুধু শেখানো জিনিসই কিছু হয় না সাপোজ ধরো আমি কোর্স করাচ্ছি কিন্তু আমার হয়তো মাসে আমার চারটে ক্লাস বা আমি দু মাসে ছ আটটা ক্লাস দিচ্ছি তোমার কি মনে হয় আমি আটটা ক্লাসেই আমি তোমাকে মেক আপ শিখিয়ে দিতে পারবো তুমি হয়তো ওখান থেকে তুমি কী হচ্ছে নলেজগুলো মানে গেইন করতে পারছো হ্যাঁ মেক আপের প্রসেসটা কী কোন প্রসেসে মেক আপ হচ্ছে কোন প্রোডাক্টের পর কোন প্রোডাক্টটা স্টেপ বাই স্টেপ ইউজ করা দরকার আমাদের মেক আপ করতে গেলে তো তোমাকে সেই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানুষের সাথে কিভাবে তুমি নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করবে কিভাবে মেক আপটাকে তুমি ফুটিয়ে তুলবে সেটা হচ্ছে তোমার নিজস্ব ক্রিয়েটিভ চিন্তা ভাবনা ওটা শিখিয়ে কোনোদিন করা যায় না তো এই নলেজটা থাকা দরকার আর যদি কেউ ব্রাইডাল মেক আপ আর্টিস্ট হতে চাইছে সেটা আমাদের বেঙ্গলি ব্রাইডে আমার কাছে অন্দনপর্ণ ব্যাপার থাকে কারণ ওখানে যদি তোমার একটু আঁকার হাতের নলে সেন্সটা থাকে তাহলে তুমি অনেক বেশি নিজেকে এনহ্যান্স করতে পারবে আঁকার দিক থেকে তো এই সব নলেজগুলো থাকা দরকার মেক আপ আর্টিস্ট শিখতে গেলে খরচটা সবার জানা নেই খরচটা কতটা কি খরচ হতে পারে যদি একটু বলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এখন মেক আপ শেখানো হয় বিভিন্ন নামি দামি মেক আপ আর্টিস্টের মেক আপ শেখাচ্ছে আবার কেউ মেক আপ শিখেও মেক আপের কোর্স স্টার্ট করে দিচ্ছে এবার প্রতিটা জায়গা বেসিসে তাদের একটা কোর্স ফি থাকে অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানে এখন মেক আপ শেখানো হয় যেখানে হয়তো অনেক কম খরচ হতে পারে যাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড অতটা ভালো নয় তারা তারা বতচে এই প্রফেশনে আসতে চাইছে তারা সেখানে যোগাযোগ করতে পারে খরচাটা তাও অ্যাপ্রক্স কীরকম হতে পারে আর প্রোডাক্টের কস্ট কীরকম হয় প্রোডাক্ট কস্ট একটু আছে মেক আপের এবার ধরো তুমি নামি দামি প্রোডাক্ট যদি তুমি ইউজ করতে চাও তো সেখানে ম্যাক্সিমাম এক একটা মানে মেক আপ ফাউন্ডেশান বেশি দাম আছে তিন হাজারের ওপরে এবার যদি তুমি আরও হাই যেতে চাও সঙ্গে সাড়ে ছ হাজার সাত হাজারের ফাউন্ডেশান বেশ আছে এবার তুমি যখন একজন প্রফেশনাল মেক আপ আর্টিস্ট ধরো আমি নিজে মেক আপ করছি আমি আমার নিজে স্কিন কমপ্লেকশানটার ব্যাপারে জানি তো আমি একটা কোনো কিছু পারচেস করতে গেছি আমি আমার নিজে স্কিন কমপ্লেকশান অনুযায়ী আমি একটা মেক আপের বেস পারচেস করব কিন্তু যখন আমি একজন প্রফেশনাল বেতে কাজ করছি তো আমার কাছে সব রকম বেস থাকাটা দরকার কারণ আমি ক্লায়েন্ট ভিজিট যখন করব কারণ তারা আমি স্কিন কমপ্লেকশান জানি না আজকে আমার কাছে কেউ ফেয়ার কমপ্লেকশানের মানুষ করতে পারে আজকে আমার কাছে কেউ ডার্ক কমপ্লেকশানের মানুষও করতে পারে কিন্তু মিডিয়াম কমপ্লেকশানের মানুষ করতে পারে তো আমার কাছে সব রকম প্রোডাক্ট থাকাটা দরকার একজন অ্যাজ আ প্রফেশনাল মেক আপ আর্টিস্ট হিসাবে তো সেই ক্ষেত্রে একটু খরচ সাপেক্ষ আমি বলছি না যে মেক আপ শিখেই তুমি এত রেঞ্জের এত প্রোডাক্ট কিনে ফেলো সেটা আমাদের কি হয় ধীরে ধীরে কিনতে কিনতে মেক আপের কী হয় তখন স্টকটা বাড়তে থাকে তখন স্টক বাড়লে তখন একটা সে যখন প্রফেশনাল জায়গায় যাচ্ছে সেরকম দেখছি আমার কাজের চাহিদা বাড়ছে আমার কাজের ডিমান্ড বাড়ছে তখন সেই একটা জিনিস কিনতে কিনতে তখন তার সবার কাছে এরকম স্টক তৈরি হতে থাকে নর্মাল রেঞ্জ মিডিয়াম রেঞ্জ একটা হাই রেঞ্জ যদি আমি আমি যদি কিনতেই একসাথে ক্যারি করতে চাই তাহলে কি মোটামুটি পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার মধ্যে সেই প্রোডাক্টগুলো চলে আসবে কিন্তু আমি কম বললে সেটা হয়তো এক লাখ ও দেড় লাখ দু লাখও ছাপিয়ে যেতে পারে আমাদের কেউ বুকিং করছে তারা কিন্তু প্রোডাক্ট নেম মেনশন করে দিয়েছে তখন আমি যখন তার কাছে বুকিংটা নেব বা আমি যখন তাকে কনভিন্স করছি কোনো ক্লায়েন্টকে যে এই প্রোডাক্টটা আপনি ইউজ করুন তখন সেই প্রোডাক্টটার প্রত্যেকটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট আমাকে থাকাটা দরকার হুম শুধু আমি একটা নামি দামি ব্র্যান্ডের মেক আপ বুকিং নিলাম
জন্য যে কোনো কেউ কাজটা শিখছে আমার মনে হয় কাজ শুধু শিখে শেখা যায় না নিজস্ব কিছু ক্রিয়েটিভ চিন্তা ভাবনা থাকা উচিত যে কোনো ফিল্ডের ক্ষেত্রেই কেউ ওনাদেরকে বুকিং করছে তার সে একটা স্পেশাল ডে হিসাবে বুকিং করছে তাহলে তার দিনটা যেন খারাপ না হয়ে যায় তো সেইভাবেই কাজটার প্রতি ফোকাস হওয়া উচিত না আমার অ্যাডভাইস তাদের কাছে এটাই অনেকে বলে বা আমরাও বলি যে বারবার মেক আপ করো না স্কিন নষ্ট হয়ে যায় সেখানে তোমার কি মতামত আমার একটা সাজেশান সবার জন্য বা অ্যাডভাইস মেক আপ করলেও যত রাতেই বাড়ি ফেরো না কেন মেক আপ রিমুভ করে বেটে যাওয়া উচিত মানে ওটা মেক আপ রিমুভ না করে তখনই স্কিনের একটা এফেক্ট করতে পারে বা স্কিনে কোনো পিম্পলস আসতে পারে কারণ মেক আপ কী করে মেক আপ তো খুব কী করে আমাদের স্কিন পোর্সটাকে কী করে ব্লক করে দেয় তো সেটাকে আমাদের ক্লিন করেই রাখা উচিত ওদেরকে কিছু টিপস দিয়ে দাও না যে যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় একটু মেক আপটা তাহলে আমাদের ওয়েট করতে কম হয় তোমার যদি মনে হয় যে তোমার ওয়াইফ খুব বেশি মেক আপ করছে অনেক টাইম নিয়ে মেক আপ করছে আমার শুধু নট অনলি ইয়োর ওয়াইফ মানে আমার সবার কাছেই এই অ্যাডভাইসটা যে খুব কম সময় কীভাবে মেক আপ করা যায় মানে তোমার যদি মেক আপ নলেজ থাকে তুমি তোমার স্কিন কমপ্লেক্সন অনুযায়ী একটা বেস নিলে তার আগে একটা প্রাইমারি ইউজ করলে ফটাফট করে নিজের বেস নিয়ে যদি তোমার ব্লেন্ডারে তুমি কমফোর্টেবল হও ব্লেন্ডার দিয়ে ইজবি তাড়াতাড়ি ব্লেন্ড করলে যদি তুমি ব্রাশে কমফোর্টেবল হয় ব্রাশে করলে আমার মনে হয় না অনেকের বেশি ব্রাশ নলেজটা না থাকলে অনেকে ব্লেন্ডারই বেশি তাড়াতাড়ি বেটে কোটা বেশি মানে ব্লেন্ডিং খুব ভালো হয় মানে ব্রাশে অনেকটা বেশি ব্লেন্ডিং হয় না ব্লেন্ডার মানে হচ্ছে যেটা ডিমের মতো থাকে হ্যাঁ ওভাল শেপেরই থাকে ওভাল শেপেরই থাকে মানে অনেক শেপেরও থাকে যখন কোনো ফাউন্ডেশন পারচেস করতে যায় যখন স্কিন মেক আপের জন্য কোনো বেস পারচেস করতে যায় বলে আমি ফর্সা করে দেওয়ার মানে এই জিনিসটা কেন আমি জানি না মানে আমার যেটা স্কিন কমপ্লেক্সান আমি তার থেকে ওভারটোন মেক আপ নেওয়া মানে ধরো আমি যে কস্টিউমটা পরছি সেই কস্টিউমটার একটা এক্সপোজ এরিয়া ধরো আমি ফেসে ফাউন্ডেশানটা ইউজ অ্যাপ্লাই করেছি বা সেটা আমার ওভারটোন হয়ে গেছে তখন কি হবে আমার ফেসটা ভীষণ ব্রাইট হয়ে গেছে অথচ স্কিনের যে এক্সপোজ এরিয়াগুলো সেইগুলো কি হচ্ছে পুরো টোটালি আমাদের কমপ্লেক্সনের সাথে ম্যাচ করছে না তখন আমার মুখটাকে খুব অদ্ভুত দেখতে লাগে হ্যাঁ আমার সাজেশান যে যখন তুমি মেক আপ কিনতে তুমি তোমার মানে কমপ্লেক্সান অনুযায়ী সেই রেঞ্জ অনুযায়ী প্রোডাক্ট কেনা উচিত আর যদি তোমার মনে হয় যে তোমার একটা হাইলাইটিং জোন যেটাকে আমরা বলি হাইলাইটিং জোনে আমরা একটন ওভার ইউজ করতে পারি কিন্তু সেটা প্রফেশনাল ওয়েতে যদি মেক আপ নলেজ না থাকে তাহলে কিন্তু ওটা উচিত নয় মানে তুমি আমি যখন কি করছি তোমার কমপ্লেক্সনে তোমার একটা বেস লাগাচ্ছি এবার হাইলাইটিং জোনটাকে আমি আমার হাইলাইট করার জন্য আমি একটা একটা ওভার টোন করছি ঠিক আছে কিন্তু এটা আমি প্রফেশনাল ওয়েতে কাজ করি আমার নলেজ আছে বলে আমি সেটাকে ব্লেন্ড করবো ঠিকঠাকভাবে কিন্তু তোমার যখন নলেজ নেই তুমি তোমার স্কিন কমপ্লেক্সন অনুযায়ী কেনা উচিত এটা আমার কাছে সবার কাছে এই অ্যাডভাইসটা তুমি এত ভালো মেক আপ করো আজকে এই আমাদের শোতে দেখি অনেকে হয়তো তোমার কাছে শিখতে চাইতে পারে তো তখন তোমার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে আমার যে ইনস্টাগ্রাম লিঙ্ক আছে দাস সৌরভ ট্রেন আমি আমি ইনস্টাগ্রামে আছি ওখানে আমার নাম্বার দেওয়া আছে ফেসবুকেও আমার নাম্বার দেওয়া আছে দাস সৌরভ ওখান থেকে ডিরেক্টলি মেসেজ করলে আমি মেসেজে মোটামুটি যদি কাজের মানুষ হয় আমি ডেফিনেটলি রিপ্লাই দিই মানে আমি রিপ্লাই দেব তো ওখান থেকে কন্ট্যাক্ট করতে পারি ওখানে আমার নাম্বারও শেয়ার করা আছে ইনস্টাগ্রামে সৌরভের সাথে একটা গেম খেলবো গেমটা এমন কিছুই না এইটা আমি তোমাকে দেব পড়তে তুমি পড়ে নিও আর এখানে কিছু মেক আপেরই জিনিস রাখা আছে পাঁচটা চেঞ্জ করবো তুমি চোখ বন্ধ করে নেবে তো আমি পাঁচটার মধ্যে চেঞ্জ করব কিছু অ্যাড হতে পারে কিছু মাইনাস হতে পারে কিছু জায়গা অদল বদল হতে পারে তো পাঁচটা একদম সিম্পল চেঞ্জ হবে তারপর তোমার চোখটা খুলে দেব তারপর তুমি বলবে যে কি কি চেঞ্জেস হয়েছে পাঁচটা তুমি ভালো করে দেখে নাও উল্টানো ছিল মানে অপোজিট সাইড এ করে দেওয়া হয়েছে আর এই মুখটা কি এই মুখটা ওইদিকে ছিল এদিকে করা হয়েছে আর 
এটা খুব ইন্টারেস্টিং চেঞ্জেস মানে চারটা একদম ঠিক ধরা হয়েছে চেঞ্জেস গুলো আর একটা চেঞ্জ একটু ডিসকাউন্ট ঠাকুমা তো ছিলই খুবই কাছে আর ঠাকুমা বর্তমানে যেহেতু প্রেজেন্ট নেই তো ডেফিনেটলি মা আমার খুবই কাছে তোমার কাছে বিয়ে মানে কি মানে আমি নিজেতেই নিজে তো বিয়েতে ইন্টারেস্টেড নই মানে আমি বিয়ে করবো না মানে এটা ডিসিশান আমার ফাইনাল ডিসিশান তো বিয়ে মানে কি এটা একটা ডেফিনেটলি মানে আমার যতটুকু নলেজ থেকে বা আমার ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে যেটা দেখছি এটা নিজেদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ঠিক থাকা দরকার একটা লাইফকে এগোনোর জন্য নিজেদের প্রতি বলছি বন্ডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং না ঠিক থাকে সেটা ডেফিনেটলি একটা ব্রেক আসতে পারে তো নিজেদের প্রতি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক থাকে সেটা সেই লাইফে কোনো জিনিসটা কমপ্লিকেশন হওয়ার জায়গায় নেই সান্দার ফ্যামিলিতে আসার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আমাদের ভীষণ ভালো লাগলো কেমন লাগছে আর মেকআপ রিলেটেড কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করো